我来。你不要那么用力朝我，行不行啊？丢不丢脸啊？喂，开门，老丈人。谁呀、啊？开门啊！干嘛、啊？老丈人呢、啊？他们上街买年货去了，没在家、啊？没有啊。哎，老麦干什么？卖货？干什么？退钱退货。哎，老老姐，退什么钱？退什么货啊？我跟你老麦阿兰呢，离婚了，现在把人退给你们，你们把彩礼退给我。过得好好的，干嘛要离婚啊？对呀、啊。好啊，啊，你老麦倒是好了，在那边呢、啊，当公主一样啊。我呢，累死累活的，你老麦嫁过来我家那几年。<咳>田也不耕，地也不种，在家里面呢，从来没有做过家务，也没带过孩子，就知道花钱大手大脚的，就知道发脾气呀、啊！啊，我要这种人干什么？哎呀，搞那么大阵仗，你丢不丢脸啊？你不丢脸啊？我绝对丢脸啊！丢的是你，要不是我，我反正没有错啊！你这这种人呢、啊？没有公主命，要得了公主病的啊！大姐，你看他怎么说我的？这种男人真的是……哎呀，你也不要老是这样子说人家阿哲，人家阿哲是个什么样的人，我们都知道。他说的对，你呀、啊，没有公主病，得了公主病的这种人。是啊，老妹呀、啊，嫁了人了、啊、就应该改一下啦。懒得要死啊，好吃懒做的啊！我，哎、啊，一个人累死累活的，在外面忙里忙外的，他一点忙都帮不上。<笑>简直就是巨婴一个啊啊！你看看你啊，在家里面啊，老爸老妈把你宠上天了啊！我们在家里面什么活都干，就你死子不沾阳春水的。我们你出嫁的时候，我们都说了啊，嫁到人家那边要啊帮人家干点家务哦。哎呀，我娶她的时候还以为长得漂亮啊啊，风风光光，披肩大彩带彩的。我现在呀、啊，退回来，我也要风风光光的，我也要披肩带彩的。啊！我还把你们送的自行车都退回来，叫他穿礼服，他不敢穿，嫌丢人了啊,啊！妹夫，我老妹啊是女孩子，她从小娇生惯养，惯了。你是男人了，你就多包容她一下。对呀、啊，包容一下。我包容几年了，我实在是忍无可忍了啊！不用多说了，你老爸老妈不在家呢，那你们把彩礼十万块彩礼退给我。哎、那个妹夫啊，彩礼钱就不用退了吧？我要重新娶一个，能够跟我一起同甘共苦的那种，跟他在一起啊，永远没有好日子过。彩礼钱我们早就花完了。对呀、啊，啊，就算离婚了，你也要赔偿我精神损失费啊！哎呀，精神损失费！哎呀，就你有青春，我就没有青春吗？啊，老妹，你别说了，少说两句吧你。你看啊，那嘴牙尖嘴利的啊，就知道啊，欺负我妻管严呐。发脾气啊！妹夫，现在男多女少啊，你们看看什么形式<咳>？就算啊，你真的跟我老妹离了婚，你以为真的有那么容易娶得到吗？对呀、啊，离开我啊，<咳>可能啊，这辈子啊，你娶不上老婆了。啊，娶不上，我也不要你这种货色啊！谁看得上你？大不了我娶二婚啊，离过婚的带孩子的怎么样？二婚、三婚、四婚，你看不上你？哎呀，你看一下，二婚的，别人带几个小孩子过来。那你不是白帮别人养那个小野种了吗？哎，这妹夫啊，你看你们两个一过来在这里，争争吵吵的，我看你们两个啊，不是说没法过日子啊，是你们两个还没，哎呀，我看你们呐、啊，还是回去好好过日子吧，不要在这里吵了。我那人忍受得了他，你跟你说，我早上五点钟起床出去干活，累了一天到晚上，十一点钟回去的。居然还要我做饭做做菜吃，啊，他就像公主一样，你说，这种人懒了懒不懒啊？那女人不不都是这样子的吗？是不是，女孩子，你你过来，那不是，女女人就要该有女人的样子啊！再说了，你嫁过去多少年了？啊，没多少年，也有三年了吧？你嫁过去，你带个小孩吗？做个家务吗？海大姐，我又不是他家的免费保保姆。哎呀，你说这种话就不好听了。你嫁给阿卓啊，你就要做人家的啊相夫教子，在家里面你既然什么活也不干，就每天知道出去玩的，那还不如不嫁。那我在家里面的时候，我也什么都不用做啊。那是你以前没嫁人，嫁了人呢、啊、就应该改一下啦。对呀、啊，要不然哪个男人受得了你这样子啊？你看了这个人，他天天就知道凶我。那他是你老公，他不说你，那你要人家来说你啊？
。我跟你说啊，阿哲这个人这么好，这么有上进心的男人，你打得当龙角都打不到这么好的男人呐、啊，你还要你真的想跟他离婚呢、啊？离得好啊，离了我去外面找一个有钱的，对我好的，对我百依百顺的。哎呀，你也不看看你自己有几斤几两啊？还想找个哎呀有钱的、有车的、有房的啊？你配吗？那不是啊，你看看你啊，能力又没能力，你凭什么能找到有钱的人呢、啊？啊？好了，大姐，现在。我闹到这个份上了，闹到这个份上了，那怎么办啊？那小孩呀、啊，你离了那小孩以后啊，<笑>人家阿哲，你看这么有上进心的男人，人家一跟你离完婚，马上人家就能娶到一个，如果娶到一个，对你小孩呀、啊，又打又骂的，你忍心吗？不忍心啊，但是你看，都闹离婚了。他肯定要跟我离婚了，那怎么办呢、啊，大姐？那你改一下你的脾气行不行啊？低个头，认个错，然后发誓以后啊，要跟他一起好好过日子，帮一下他。嗯，那行吧，那我尽力吧。既然你知道错了，那我们两个也帮你劝一下。对呀、啊，以后一定要改。嗯，改。行吧。<咳>妹夫啊，妹夫。好吧。啊，老公。拿钱来呀、啊。拿什么钱？我知道错了。哎呦，你哪里会错啊？啊！我我以后啊，一定做家务，煮饭给你吃，而且啊，我带孩子。行了，闹这个钱地了，我就算打光棍了，我也不要你这种了。哎、啊，老公，离了婚，我们的孩子怎么办呢？是不是？你看、啊、我们的孩子还那么小，要有亲生父母在身边，才会健健康成长啊。哎呀，你怎么早不知道这么想啊？早这么想的话。我们一起夫妻齐心，一起努力啊，早就买车买房了，也不用你整天抱怨我没有好日子过了啊。哎，叔啊，既然我妹她都知道错了，你就看在小孩的面子上啊，你就给他一次机会吧。如果啊，他下次再有这样子的形象啊，你把他退回来离婚，我们也不会劝他了。是啊，你就再给他一次机会吧。真的知道错了？错了。以后啊，知道怎么做了？我知道了，以后啊，啊我再也不不出去玩了。我一定在家里面好好带孩子，好好煮饭。该干我就干我，是不是啊？啊，这几年了、啊，田也不耕，地也没种，家务也不做，孩子也不带啊。我跟你说，再这样没有下次啊。对对对，我我在这里发誓，如果他再有下次的话，<笑>一定离。对，我们都支持你离。你看，啊，你两个大姐怎么那么懂事？都是一个洞出钻出来的。嘿，区别那么大的啊！老公，你不要说了。行吧，这样的话，为了给孩子一个完整的家庭啊，给你个机会吧。以后啊，看你表现啊,啊。我们就不要闹了，回去吧，好好过过年吧。是啊，老公，都马上过年了，我们去街上买点东西吧。嗯，对呀、啊。哎呀，行吧，看你回去丢人了。回去，回去，哎，过两天要回来啊，我们等着呢。行李，行李，行李。啊，快点，行李，来，来。哎呀，真的是这个老妹呀、啊，怎么这么不小心的？是啊，哎，等一下，老爸老妈回来，千万不要说这种事出来，肯定不说。那回去煮饭呢、啊？